সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো করোনার কারণে যদিও তোমাদের ক্লাস স্যাম্পার হচ্ছে তারপরেও কুমুদিনী কলেজ শিক্ষা পরিবার তোমাদেরকে আমরা প্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি এই ক্লাসগুলোকে মেক করে দেওয়ার জন্য তারা তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি তোমাদের ক্যালকুলাসের নবম অধ্যায়ের নাইনের এই চ্যাপ্টার অঙ্ক করাবো অর্থাৎ স্পর্শক এবং অবিলম্ব এই চ্যাপ্টারটা আমরা শুরু করব চলো আমরা শুরু করি আমি বৃন্দাবন সরকার সহকারী অধ্যাপক গণিত বিভাগ কুমুদিনী সরকারি কলেজ চলো তাহলে শুরু করা যাক স্পর্শক ও অবিলম্ব আমরা তাহলে প্রথমে আমরা স্পর্শক ও অবিলম্ব চ্যাপ্টারটাকে আমাকে যদি জানতে হয় তাহলে আমাদের ঢাল সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকতে হবে চলো আমরা ঢাল কি সেটা একটু জেনে নেই যে স্পর্শক ওয়াই সমান ফাংশন অফ এক্স বক্ররেখাকে এক্স ওয়াই এক্স কমা ওয়াই বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং এক্সকের ধনাত্মক দিকের সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করে তার ঢালকে আমরা এম বা ডি ওয়াই ডি এক্স বা টেন থিটা দ্বারা প্রকাশ করি একটা চিত্র আমরা দেখি এটা হলো একটা বক্ররেখা আর এটা হলো এই বক্ররেখাটাকে স্পর্শ করেছে তার মানে এটা হলো স্পর্শক এই স্পর্শক এক সক্ষের এটা হলো এক সক্ষ এই এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে এই যে কোনটা উৎপন্ন করে সেই কোনটা হলো ট্যান্থিটা অর্থাৎ ঢাল চলো আমরা ঢাল সংক্রান্ত কয়েকটা সূত্র শিখে নিই যদি ওয়াই সমান ফাংশন অফ এক্স বক্ররেখার এক্স ওয়াই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক এক সক্ষের সাথে সমান্তরাল হয় অর্থাৎ এক সক্ষের সাথে যদি এটা কোনো কোন উৎপন্ন না করে তবে ডি ওয়াই ডি এক্স সমান শূন্য যদি এক সক্ষের উপর লম্ব হয় তবে ডি ওয়াই ডি এক্স সমান ইনফিনিটি যদি এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তবে ডি ওয়াই ডি এক্স সমান ওয়ান যদি অক্ষদয়ের সাথে স্পর্শক সমান সমান কোন উৎপন্ন করে তবে ডি ওয়াই ডি এক্স সমান প্লাস মাইনাস ওয়ান আমরা চলো স্পর্শকের সমীকরণটা শিখে নেই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে ওয়াই সমান ফাংশন অফ এক্স বক্ররেখার স্পর্শকের সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান সমান ডিরাইভেটিভ অফ এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আর অবিলম্বের সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান সমান মাইনাস ওয়ান বাই এফ ড্যাশ এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে আমাদের সূত্রগুলো আরেকবার আমরা তোমরা একটু দেখে নাও কি আছে যদি এক সক্ষে সমান্তরাল হয় তবে ডি ওয়াই ডি এক্স সমান জিরো যদি এক সক্ষের উপর লম্ব হয় স্পর্শক তবে ডি ওয়াই ডি এক্স সমান ইনফিনিটি যদি এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে স্পর্শক ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তবে ডি ওয়াই ডি এক্স সমান ওয়ান আর যদি স্পর্শক অক্ষদয়ের সাথে সমান সমান কোন উৎপন্ন করে তবে ডি ওয়াই ডি এক্স সমান প্লাস মাইনাস ওয়ান আর স্পর্শকের সমীকরণ হবে কত ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান সমান এফ ড্যাশ এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আর অবিলম্বের সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান সমান মাইনাস ওয়ান বাই এফ ড্যাশ এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান চলো আমরা অঙ্ক শুরু করি প্রথমে একটা অঙ্ক ওয়াই সমান এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু বক্ররেখার যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শকগুলো এক সক্ষের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তার মানে দেওয়া আছে হলো আমরা লিখে নিব প্রথমেই দেওয়া আছে ওয়াই সমান এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু এবার আমরা অন্তরীকরণ করব আমরা আগের অনেকগুলো চ্যাপ্টারেই নাইনের এ বি সি ডি ই এফ এই চ্যাপ্টারগুলোতে আমাদের অন্তরীকরণ সংক্রান্ত অনেকগুলো অঙ্ক ছিল তাহলে অন্তরীকরণ করলে কত হবে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি যেহেতু স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তরাল সুতরাং ডি ওয়াই ডি এক্স সমান শূন্য হবে যেটা আমি একটু আগে শিখে আসছি আমরা তাহলে এই ডি ওয়াই ডি এক্স এর মানটা আমি কত থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এই মানটা আমি বসাই দিই থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি সমান জিরো আমরা যদি থ্রি দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে কত আসে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সমান জিরো তার মানে এক্স স্কোয়ার সমান ওয়ান তাহলে এক্সের মান আসবে প্লাস মাইনাস ওয়ান এই এক্সের দুইটা মান একটা প্লাস ওয়ান একটা মাইনাস ওয়ান এই মানগুলো আমি এখানে বসাবো তাহলে ওয়াই এর মানগুলো পাওয়া যাবে এই সমীকরণ যেটা দেওয়া আছে সেখানে আমি বসাবো তাহলে দেখো এক্স সমান ওয়ান হলে ওয়াই সমান এখানে যদি আমি মান বসাই ওয়াই কিউব মাইনাস থ্রি এক্স এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু তাহলে ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস টু এই মান বসালে যোগ বিয়োগ করলে মান আসে জিরো আবার যদি এখানে যদি আবার আমি মান বসাই এক্সের মান কত মাইনাস ওয়ান যদি এইবার বসাই তাহলে মান পাবো ফোর তাহলে যেই সমস্ত আমাদের বলছে যে সমস্ত বিন্দুতে 
স্পর্শকগুলো এক চক্রে সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে তাহলে স্থানাঙ্ক মানে x আর y এর মান তাহলে আমি x এর দুইটা মানের সাহায্যে y এর দুইটা মান পেয়েছি এই মান দুটুই এখন একসাথে যখন আমরা লিখব বিন্দু আকারে যখন আমরা লিখব তখনই সেগুলো স্পর্শবিন্দু তাহলে 1 এর জন্য y এর মান x এর মান যখন 1 তখন y এর মান পেয়েছি 0 আবার x এর মান যখন minus 1 তখন y এর মান পেয়েছি 4 তার মানে স্পর্শবিন্দু দুটি 1 0 এবং minus 1 4 ঠিক একই রকম আরো দুইটা অঙ্ক তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি আমি যে অঙ্ক দুটো তোমরা নিজেরা করে ফেলবা একটু সবাই একটু দেখে নাও অথবা লিখে নাও কি y 4x cube 3x square minus 6x 1 বক্ররেখার যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শকগুলো এক চক্রের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো একই রকম আরেকটা অঙ্ক দেখো x cube y x square plus y square minus 2x minus 3 সমান 0 বক্ররেখার যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শকগুলো এক চক্রের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো যেহেতু আগের অঙ্কটা সম্পূর্ণরূপে তোমরা পারো তাহলে এই দুইটা তোমরা অবশ্যই পারবে এখন আমরা একটু অন্য রকমের আরেকটা অঙ্ক দেখি x square 2ax y square সমান 0 বক্ররেখাটির উপর এমন বিন্দুগুলো নির্ণয় করো যেখানে স্পর্শক সমূহ এক চক্রের উপর লম্ব আগের অঙ্কগুলো ছিল এক চক্রের সাথে সমান্তরাল আর এই অঙ্কটা হলো এক চক্রের উপর লম্ব স্পর্শক তাহলে একই ধরনের আমরা প্রথমে যা আছে সেটা লিখে নিব प्रदत्त বক্ররেখা সমীকরণ যা দেওয়া আছে দেখে দেখে লিখে নিব x square 2ax y square সমান 0 এবার একে অন্তরীকরণ করব অন্তরীকরণ আমরা পারি x square করলে 2x আর 2ax কে করলে 2a y square কে করলে 2y আর একটা dy dx dy dx সমান 0 এখান থেকে আমি dy dx এর মানটা বের করব তাহলে 2 দিয়ে প্রথমে ভাগ করে দেই x plus y plus y into dy dx समान 0 y dy dx समान minus x minus a এই y টাকে আমি নিচে নিয়ে যাব তার মানে dy dx समान minus x plus a by y এখন যেহেতু স্পর্শক এক চক্রের উপর লম্ব তাহলে আমরা সেই যে প্রথম যে সূত্রটা শিখছি সেই সূত্রগুলো আমরা প্রয়োগ করব এখন যেহেতু স্পর্শকগুলো এক চক্রের উপর লম্ব সুতরাং dy dx समान ইনফিনিটি তাহলে dy dx এর মানটা এখান থেকে আমি বসাবো माइनस x प्लस a बाय y बोलिए दी देखो माइनस x प्लस a बाय y समान जीरो अमरा जाने जो दी लॉब एवं हॉर समान ये रोको में एक टा भोगनर्शो समान जो दी इनफिनिटी थके ताहोले हॉर समान है जीरो जखो शूत्रांग y समान जीरो ये y समान जीरो मानता बोश अब हमें एक नंग शोमी करने तले y समान जीरो हले शोमी करने एक थ y এর মান যদি 0 বসায় দেই তাহলে কত আসে x2 2ax 0 অর্থাৎ এখান থেকে একটা x কমন নেই তাহলে x 2a থাকে তাহলে x এর দুইটা মান পাওয়া যাবে একটা x 0 আর একটা x 2a এখন এক নং সমীকরণ এক থেকে x 0 হয় সমীকরণ একে যদি আমরা x এর মান যদি 0 বসাই তাহলে y এর মান পাবো 0 আবার যদি -2a বসাই x এর মান তাহলে y এর মান পাই 0 অর্থাৎ x এর দুইটা মানের জন্যই আমরা y এর দুইটা মান পেয়েছি সেই দুইটা মানই 0 পেয়েছি তাহলে এই মানগুলো যদি বিন্দু আকারে বসিয়ে দেই তাহলে আমাদের বিন্দু স্পর্শবিন্দু স্থানাঙ্ক হয়ে যাবে তার মানে স্পর্শবিন্দু স্থানাঙ্ক 0 0 আরেকটা হলো -2a 0 এই রকম দুইটা অঙ্ক তোমাদেরকে আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমরা বাসায় বসে করবা এটা হলো আমরা একটু অন্য রকমের একটা অঙ্ক করি a এর মান কত হলে y समान ax into 1 minus x बक्र रेखार मूल बिंदु ते स्पर्शक्ति x सक्खेर साथे 60 डिग्री कुन उत्पन्न करवे कुन संग्रांत अंक ताहले जेटा देवा से शेटा आम्रा लिखे नहीं y समान ax into 1 minus x इटा के आम्रा गुना करे आसे गुना करे कुरल होतो किन तामी जुदी इटा के गुन डक कोरे देई ब्रेकेट्टा ना राखी शेखेत्रा मार अंतरी करन करता सह जबे आर जुदी इबाबे राखी ताहा तो ना रेखे गुणटा कोरे दिलाम वो तो ax r माइनस ax स्क्वायर अंतरिक्ष गुणन कोरी तल dy dx ax x रे कुल्ले वन ax स्क्वायर माइनस टू ax ताहोले एको ना हमारे दिखतो भेकी मूल बिंदु ते ताहोले मूल बिंदु ते माने जीरो जीरो बिंदु ते ताहोले जीरो जीरो बिंदु ते अमी मान बोशाय दे मूल बिंदु ते dy dx से मान बेर कोरी � তাহলে a minus 2a into 0 সমান এটা যদি আমি মন ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা 0 আর a থাকে তাহলে a তাহলে dy dx এর মান আমি পেলাম হলো a 
অতএব dy dx a এখন বলছে মূল বিন্দুতে স্পর্শকটি x অক্ষের সাথে 60 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তার মানে dy dx tan 60 ডিগ্রি ঢাল আমরা জানি tan দিয়ে প্রকাশ tan θ দিয়ে প্রকাশ করা হয় যেহেতু কোণের মান দেওয়া আছে 60 ডিগ্রি তাহলে আমরা dy dx বলবো tan 60 ডিগ্রি তাহলে dy dx এর মান a এই যে দেখো আমরা একটু আগে বের করেছি dy dx এর মানে আর tan 60 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি দেওয়া আছে প্রশ্নের মধ্যে তার মানে আমরা tan 60 ডিগ্রি মানটা বসিয়ে দেব tan 60 ডিগ্রি মান আমরা জানি √3 তার মানে a √3 ঠিক একই রকম দেখো আরো একটা দুইটা অঙ্ক আছে এরকম c এর মান কত হলে y c x 1 plus x বক্র রেখার মূল বিন্দুতে তার স্পর্শক x অক্ষের সাথে 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে একই অঙ্ক আগেরটা কত ছিল শুধু a দেওয়া ছিল আর এখনকার অঙ্কটাই দেওয়া আছে শুধু c কনস্ট্যান্টটা পরিবর্তন করে দিয়েছে আর সব কোণের মানটা কত দেওয়া আছে আগে দেওয়া ছিল এখানে 60 ডিগ্রি এখন হলো এখানে 30 ডিগ্রি শুধু মানটা পরিবর্তন হবে আর কোনো পরিবর্তন নাই আরেকটা অঙ্ক y x³ 3x² 2x 1 বক্র রেখার যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শগুলো অক্ষ দুইটির সাথে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করে তাদের ভুজ নির্ণয় করো তাহলে dy dx বের করে যেহেতু স্পর্শগুলো অক্ষ দুইটির সাথে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করে তাহলে আমরা বসাবো dy dx 1 এই সূত্রটা আমি প্রথমে শিখে আসছি আমরা তাহলে কি করব এই অঙ্কটা প্রথমে আমরা অন্তরীকরণ করব তারপরে আমরা লিখব যেহেতু স্পর্শক অক্ষ দুইটির সাথে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করে সূত্রাং dy dx 1 তারপর জাস্ট শুধু ক্যালকুলেশন করলে মিলে যাবে চলো আমরা একটু অন্য ধরনের আরেকটা অঙ্ক করি y x 2 x 3 x 7 0 বক্র রেখার যে সমস্ত যে বিন্দুতে x অক্ষকে ছেদ করে ওই বিন্দুতে বক্র রেখাটির স্পর্শক এবং অবিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করো তার মানে আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়তেছি স্পর্শক এবং অবিলম্ব এই স্পর্শক এবং অবিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত অঙ্ক আমাদের প্রথম দিকে প্রথম একদম শুরুতে যে আমরা স্পর্শক এবং অবিলম্বের সমীকরণ আমরা শিখে আসছি সেই সমীকরণ দুইটা এখানে প্রয়োগ করব সেই সূত্র দুইটা আমরা এখানে প্রয়োগ করব তাহলে প্রথমে আমাদের বের করে নিতে হবে কি dy dx বের করে নিতে হবে তারপরে বিন্দু বের করে নিতে হবে তারপরে সূত্র বসাতে হবে আরেকবার বলি প্রথমে আমাকে কি করতে হবে dy dx তার মানে অন্তরীকরণ করতে হবে আমাকে প্রথমে তারপরে আমরা বিন্দু বের করব সেই বিন্দুগুলো বসাবো কোথায় স্পর্শক এবং অবিলম্বের যে সমীকরণের যে সূত্র আছে সেই সূত্রের মধ্যে চলো শুরু করে দেই प्रदत्त সমীকরণ এত এটা দেওয়া আছে এটা শুধু দেখে দেখে আমি লিখলাম বক্র রেখার ছেদ বিন্দুতে বলছে যে বিন্দুতে x অক্ষকে ছেদ করে তার মানে x অক্ষের ছেদ বিন্দুতে y এর মান শূন্য আমরা সবাই জানি তাহলে এই শূন্যটা বসাবো কোথায় এই শূন্য বসাবো হলো এক নং সমীকরণে এখানে যদি শূন্য বসাই তাহলে এটা সবটা শূন্য হয়ে যাবে তার মানে থাকবে -x 7 0 দেখো তার মানে x এর মান কত 7 তাহলে y এর মান শূন্য আমরা জানি x এর মান 7 তবে আমরা তাহলে আমরা বিন্দুটা পেয়ে গেলাম বিন্দুটা কত ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক 7 0 এবার আমাদের কি কাজ করব আমরা অন্তরীকরণ করব এখানে অন্তরীকরণ করব একটু খেয়াল করি যদি আমরা এক নং সমীকরণে তোমরা যদি একটু খেয়াল করো দেখো y x 2 x 3 এই তিনটা রাশি একসাথে গুণ অবস্থায় আছে তিনটা রাশি একসাথে গুণ থাকলে আমাদের অন্তরীকরণ করা যতটুকু সহজ হবে তার থেকে বেশি সহজ হবে যদি আমরা এই তিনটা রাশিকে দুইটা রাশিতে রূপান্তর করি তার মানে এই x 2 এবং x 3 এই দুইটা রাশিকে আমি গুণ করে একটা রাশি বানিয়ে ফেলব তখন আমাদের u ইনটু b এর সূত্র আমরা করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে কাজটা আমাদের বেশ সহজ হয়ে যাবে তাহলে x 2 এবং x 3 এই দুইটা গুণ করলাম হলো কত x স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 6 তাহলে এখন অন্তরীকরণ করব অন্তরীকরণ করার সময় এখানে দেখো y তারপরে ব্র্যাকেটের ভিতরে আছে x স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 6 তার মানে একটা হবে u একটা হবে v u ইনটু v এর সূত্র আর এটা শুধু x তাহলে x এর করলে 1 আর কনস্ট্যান্ট 7 তাকে করলে 0 তাহলে আমরা শুরু করি অন্তরীকরণ x এর সাপেক্ষ অন্তরীকরণ করে পাই তাহলে এটা কি আমরা u ধরলাম x স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 6 u ইনটু dy dx প্লাস এই যে y টা v টা আগে চলে আসলো d dx এইবার এটা x স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 6 x মাইনাস x তাহলে মাইনাস 1 7 কে করলে 0 এটা বাম পাশে আছে এটা কোনো পরিবর্তন হবে না এটা যা আছে তাই থাকবে y বাম পাশে এটা তাই থাকবে dx এটাকে অন্তরীকরণ করব শুধু 
x square के जो दे अंतरिक्ष करन करी ताहले पाव जाए 2x minus 5x रे जो दे अंतरिक्ष करन करी ताहले पाव जाए भी हलो minus 5 चलो पहले लाइन डाल देखी ताहले 2x minus 5 एक बार आमी जेटा करूँ बो शुद्ध dy dx टा बाम पासे रख बो आर शॉप राशि आमी ढान पासे नहीं ढान पासे नहीं जावो तार माने dy dx टा बाम पासे रखे आर बाकी अंकों गुलो के आमी ढान पासे नहीं जावो ताले वन के नहीं जावे दिके देखाऊँ ताहले वन ने एकला माइनस शेटा प्लस हो जावे ए टारा के प्लस चिन्� কত x স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 6 তাহলে এটা নিচে চলে যাবে যেহেতু এটা গুণ অবস্থায় আছে গুণ রাশি নিচে চলে যায় তার মানে আমরা এটাকে নিচে নিয়ে গেলাম তাহলে dy dx এর মান আমরা বের করে ফেললাম এইবার dy dx এর সংখ্যায় আমরা মান পাবো ওই নির্দিষ্ট বিন্দুতে কোন বিন্দুতে 7 0 বিন্দুতে আমরা একটু আগে 7 0 বিন্দুটা আমরা বের করেছি তাহলে 7 0 বিন্দুতে dy dx সমান আমরা যদি x আর y এর মানটা এখানে বসাই बशी देवार परे आमार मान पाई 1 by 20 ताहले आमादेर अंतरी करोनेर मान टामी पेए गेसी संखाई मान पेए गेसी बिंदु पेए गेसी एकन शुद्ध शुत्र बशाय दिवोस परशके शुत्र एबंग अभिलम्बेर शुत्र देखो एक नौं बक्र रेखार 7 जीरू बिंदु ते स्पर्ष के समी करन आमादेर मने आसे प्रथम शुत्र सिलो y-y1 समान f-x1 इंटु x-x1 ताहले ये शूत्र टामरा बोशे इधर और परे y एर जगह हो बे को तो बिंदु टा y एर जगह हलो zero y one एर जगह zero और x one एर जगह हो बे seven एक हम जस्ट शुद्ध कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर ले को तो है ये टेडी के चले आज बे twenty y शोमान x एक हम नम्रा शब्द टक एक पासे नियाशी ऐटा आर एक टॉंगशो थिके गलो शेटा कौन टॉंगशो थिके गलो स्पर्शो के शोमी करो नम्रा बीर कुर्सी एबार नम्रा बीर कुर्बे की ओबीलों बेर शोमी करो चलो ओबीलों बेर शूत्रों डाली के फिली ओबीलों बेर शूत्रों मने आसे आमदेर y माइनस y वन शोमान वन बाय एफ डेश एक्स वन इनटू एक्स माइनस एक्स वन ताहो इन्टु x-7, x-7, जोग भी उक्कोरी, जोग भी उक्कोर ले, जोग भी उक्कोरे एक पाशे निये आशी, एटा होलो अभिलम बेर शोमी करन, ता होले, होई तो आमरा पुरिक्खा समय तुम्रा एक्टु ख्याल कोर ले देखबा, जे पुरिक्खा स्रीजन शील प्रश्ने हुब সমীকরণ বের করতে হয় এখানে ক্যালকুলেশন যা আছে তাই এখন হলো যদি সমীকরণটা চেঞ্জ দেওয়া থাকে তাহলে মান চেঞ্জ আসবে রেজাল্ট চেঞ্জ আসবে এতে তো আর কোনো কোথাও কোনো সমস্যা নেই তোমরা এগুলো পারবা ঠিক এই রকম আরেকটা অঙ্ক আমি দিলাম y x 1 x 1 x 3 বক্ররেখাটি যে বিন্দুতে x অক্ষকে সেট করে ওই বিন্দুগুলোতে বক্ররেখাটির স্পর্শকে ঢাল নির্ণয় করো তার মানে কি আমাদের একই দেখো x অক্ষকে সেট করে আগের অঙ্কটাও তাই ছিল बकरों ये खाटी एक्स ओक्को के सेट करे ताहुले एक्स ओक्के के सेट बिंदु ते वाई एर मान जीरो वाई एर मान जो देखा ने जीरो बस आई ताहुले देखा ने देखो एक्स तीन टमान पावो एक टा एक्स माइनस वन एक्स एर मान एक टा वन आर एक ढोलो थ्री तार मने बिंदु गुलामी पे जाती है कोतो माइनस वन जीरो � एक बार आमादेर कास्ट आके एक बार dy dx माने अंतरी करण करो एक बार अंतरी करण करे तार परे ये जे माइनस वन जीरो वन जीरो एवं थ्री जीरो ये तीन टा मान बोशिए जो दी बोशिए दे ही अमरा अंतरी करण है ताहोले अमरा स्पोर्शो केर ढाल पे जावो एक बार कोरे फिल्म तुम रा ताहोले आज के तुम्हादेर शाते तुम्हाद